So, exception is an unwanted situation. Aana. Exception is under and under divide. Checked and unchecked exception. Checked exception is an compile time. Adhi compile time is an exception. Yaar, chikana, betya. Run time is an exception. Yaana. Unchecked exception is an so, we have to do exception type irunno, arithmetic exception, wale, array index out of bound, string index out of bound, null pointer exception. We have exceptions chunne, le, with the programs. We have to use the exception keyword lana, try, a, catch, a, throw, throws, finally. Ale, but try to 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 I will find exceptions to find out the exceptions. I will handle and use the catch block. So, catch block is a parameter and the exception type is an object. Okay, so, catch block is the corresponding exception. Okay, so, we will use try block. We will use the 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 try multiple catch block. We will use the multiple catch block. We will use the try exception. We will use the corresponding catch block. We will use the exception. Multiple catch. Okay, we will use the try catch. We will use the next keywords. Exception throw, throws, finally. Throw and throws and finally and a sample program which we will explain to you. So throw, throw is an exception to throw and we will use the keyword to throw and we will use the keyword. So throw and we will use the keyword to use the keyword. Any type of exception is the exception to use the keyword. If you use the arithmetic exception, you can use the arithmetic exception. अरे बोलते हैं ने क्लास नोट फाउंड आने क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन अपने एक्सेप्शन टाइप उन गुड़ी हम थ्रोड़ गुड़ा नम्बर स्पेसिफाई चीम और जो सैंपल प्रोग्राम पर आया अपन कोडल में निकला पनो का ये वाला एक क्लास ही ना करते इन दे दी टंडे और एक फंक्शन ऐ दी टंडे और एक स्टैटिक फंक्शन ऐ दी � variable pass it and age in the parna integer variable pass it and okay so age in the parna in the variable the value less than 18 and then get it and then or exception our generate here lay upon I'm gonna very more exception it throw g and monitor number type on a level in our arithmetic type on a way another okay so throw a throw over the keyword space new in the parna keyword then a the type on a chai exception so throw new arithmetic exception bracket and the end of the exception is China number code to access denied you must be at least 18 years old okay but less than 18 very important at I'm gonna very many you know other throw you know a condition okay so I'll allow the negative and then access granted you are old enough okay so our function the check is in the bottom of the static method in a close see though okay then we have main function here the pay all number of class in a gathan here is okay so main function agat the and the function a call it a function the static method on a lay object on the uc and a so function a call the check age of and the age in the value 15 the pass it so in the you but age in the value in the corresponding and they do in 15 15 is less than 18 on a low a lay 15 less than 18 now but e if in a got the key video so throw new arithmetic exception but arithmetic exception it throw gm in the video access denied in the world to video so output an oka exception in thread main parata arithmetic exception access denied in the world to video okay So, throw G umbo, nama la, ed type exception ane kudin cerita itu, warna nama la parayan. So, throw nu parana keyword, then new nu parana keyword, then exception type. Sehida ana throw. Next throws. Next ana throws. Throws ni le ed type exception ana throw G ni nana. ओके अरे एक एक्सेप्शन ये बड़ा डिक्लेयर जी याने चाहिए ना तो पन ओके इन द नए रहता था दे प्रोग्राम मिला ये बड़ा नए रहते अंदर इरनो स्टैटिक वर्ड चेक एज नो मात्रा इरनो ले थ्रोस्ट सुन्द बारा तो ना कोड तो ना इरनी लिया इधर मात्रा आना नए रहता था प्रोग्राम मिला ना डिफरेंट ओके अप
ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഫ്ലോപ്പിനകത്ത് ത്രോ ന്യൂ അരിത്മെറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ ആക്സസ് ഡിനൈഡ് യു മസ്റ്റ് ബി എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് എൽസ് ആണെങ്കിൽ ആക്സസ് ഗ്രാൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും ഓക്കെ സോ പ്രിൻറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്ത് വരും നേരത്തെ അതേ റിസൾട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരും സോ ത്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് അതായത് ഏത് ടൈപ്പ് എക്സെപ്ഷൻ ആണ് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ത്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എക്സെപ്ഷനെ ത്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ത്രോയും ത്രോസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രോ ആൻഡ് ത്രോസ് സോ ത്രോ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സെപ്ഷന് അത് ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ത്രോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു എക്സെപ്ഷന് ത്രോ ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ത്രോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സെപ്ഷൻസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സെപ്ഷൻസിന് ത്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ത്രോസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ ഏത് ടൈപ്പ് എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫങ്ഷൻ്റെ കൂടെ ത്രോസ് അരിത്മെറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ത്രോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അരിത്മെറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ ആണെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് എക്സെപ്ഷൻ ആണെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ത്രോസ് യൂസ് ചെയ്യുക സോ യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് വാട്ട് ടൈപ്പ് മേ ബി ദ എക്സെപ്ഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സെപ്ഷൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സെപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വേൾഡ് മെയിൻ സ്ട്രിങ് ആർഗസ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ത്രോസ് ഐ ഒ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഐ ഒ എക്സെപ്ഷൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കേസിൽ എന്ത് എക്സെപ്ഷൻ വരികയാണെങ്കിലും അതിനെ ത്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ത്രോസ് ഐ ഒ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സെപ്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ത്രോയിൽ നോക്കുക ത്രോയിൽ പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ അതായത് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് നമ്മൾ ത്രോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെത്തേഡിനകത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സിനകത്താണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ത്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മെത്തേഡിൻ്റെ കൂടി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൂടിയും അത് ക്ലാസ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടും എഴുതാം അതുപോലെ നമുക്ക് മെത്തേഡിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് ത്രോസ് എഴുതാം പക്ഷെ ത്രോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മെത്തേഡിനകത്ത് മാത്രമാണ് എഴുതാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പം മെത്തേഡിനകത്ത് ചെക്ക് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിനകത്ത് ഈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ത്രോ എഴുതിയത് ഓക്കെ മറ്റേതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ മെത്തേഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി നേരത്തെ കാണിച്ച എക്സാമ്പിൾ സോ അതാണ് ത്രോയും ത്രോസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ത്രോ കഴിഞ്ഞു ത്രോസ് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫൈനലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തിനാണ് ഫൈനലി എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഫൈനലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സെപ്ഷൻ വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ടും കോഡുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഫൈനലി എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിനകത്ത് എഴുതും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സെപ്ഷൻ വന്നോ വന്നില്ലേ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കോഡുകൾ ഫൈനലി എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിനകത്താണ് എഴുത എഴുതേണ്ടത് സോ എ ഫൈനലി ബ്ലോക്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് ആൾ ദ ക്രൂഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് വെദർ എക്സെപ്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഓർ നോട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സെപ്ഷൻ വന്നോ വന്നില്ലേ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഫൈനലിക്കകത്ത് എഴുതും the statements present in this block will always execute regardless of whether exception occurs in try block or not or not such as closing a connection stream etc appo end exception vanno vannile endayalum a finally block inagathulla statements execute cheyyum so na oru syntax nokka finally ke so try try da code ezhudi then catch ezhudi then finally nu ezhudi okay so finally ke agathu statements to be executed for example nokka ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്ലാസ് ആ ക്ലാസ്സിനകത്ത് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ആ മെയിൻ ഫങ്ഷനകത്ത് ഞാൻ ട്രൈ എഴുതി ക്യാച്ച് എഴുതി ഫൈനലി എഴുതി അല്ലേ സോ ട്രൈക്കകത്ത് ഒരു നമ്പർ ഡിവിഷൻ ബൈ സീറോ നമ്പർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു
പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഫൈനലി എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് മാത്രം അതിനകത്ത് ഒരു പ്രിന്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി സോ ആ എക്സെപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഏത് കോഡായാലും എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ദിസ് ഇസ് എ ഫൈനലി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തായാലും പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ട്രൈനും ക്യാച്ചിനും ഫൈനലിക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ട്രൈ ക്യാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സോ ഇതും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ വരിക നോക്കുക ക്ലാസ്സിനകത്ത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ട്രൈക്കകത്ത് ഒരു നമ്പറിനെ ഡിവിഷൻ ബൈ സീറോ വെച്ചിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബൈ സീറോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടേക്ക് വരും അരിത്മറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ അതായത് ക്യാച്ച് ബ്ലോക്കിലേക്ക് വരും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ക്യാച്ച് ബ്ലോക്കിനകത്ത് എന്താ കാണുന്നത് നമ്പർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ സോ നമ്പർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ കാണുന്നത് ഫൈനലി ബ്ലോക്കാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫൈനലി ബ്ലോക്ക് എന്തായാലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എക്സെപ്ഷൻ എന്ത് വന്നാലും സോ അതിന് താഴെ എന്ത് വരും ദിസ് ഈസ് ഫൈനലി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാത്തിനും ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് ഈ പ്രിൻറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടോ ഫൈനലി കോഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ക്യാച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു ട്രൈ ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ നമ്മുടെ ഈ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ പ്രിൻറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സോ ഈ പ്രിൻറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും വർക്ക് ചെയ്യും സോ നമ്പർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ ദിസ് ഈസ് ഫൈനലി ബ്ലോക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ട്രൈ ക്യാച്ച് ഫൈനലി ഇത്രയും റിസൾട്ട് വരും ഓക്കെ സോ ഫൈനലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഫൈനലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്കിനകത്ത് എഴുതുക സോ മനസ്സിലായി കാണുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കണോ